。星星妹儿，我看到倩妹儿在做这个三色堇的印花饼干，好好看，我也要。也要啥？看看，多好看。哎，这个简单，还有三色堇，这个简单，我给你做。啊，好的好的 ，OK。我现在来剪三色堇、嗯，这个后面这个揪揪怎么办？这个揪揪子一会儿就把它弄了。泡一下淡盐水。对，消个毒，一会儿好用。这个好像三色堇，挺好看的。黄油呢，提前室温软化啊，出一个洞，很轻松的。然后我们用打蛋器啊，将它打发。好，打散后呢，就加白砂糖，继续将它打发。黄油现在呢就打发变白了，并且体积膨胀。好，开始加蛋液，蛋液尽量分两到三次加入。好，现在加下一次蛋液，好，每混合好一次蛋液才能去加下一次。蛋液全部都被黄油吸收好了啊，接着我们就塞粉，好，杏仁粉，提筋面粉，啊，粉筛好后呢，就用刮刀切半，好，还可以配合着压拌的一个手法，将它们混合成团。面团呢，基本成团了，就取出保鲜膜，然后将它包裹成团。现在呢，就放冰箱松弛一个小时以上，好再拿出来用。在面团冷冻期间呢，我们来准备一点淡盐水啊，盐加进去，稍微搅一搅。因为我们一会儿要剪三色堇，我们将面团擀好后呢，就放进冰箱冷冻。好，这样呢一会儿比较好切。现在呢就把冻好的面团取出来，将它两边撕去油脂，然后用模具就是可以比一下花的大小，好，差不多啊，比花大一点点，然后就取这个去刻它。上下火的呢，那就用一百七十五度烤就行了啊。好，大家烤的时候，呃，上下火的话就放中层，然后时间呢设置二十五分钟左右。好，大家可以全程干锡纸，然后但是建议大家就是说先烤五分钟过后再去干锡纸，不然你一来干锡纸的话可能会粘在饼干上面，然后取的时候就会不好看了啊。现在呢，饼干就烤好了。把这个锡箔纸拿出来，好，大家可以看一下，饼干烤至周围开始上色呢就可以了，然后就将它进行放凉啊。刚刚还剩了一点面团呢，然后我加了一点啊三色堇，好，还有迷迭香呢，哈、啊，又烤了一些，好，大家可以啊根据自己的一个想法
，好做一些更好的创意。我们的菜菜下来了，菜菜快来尝一下。好的好的，专门为你制作的，是专门给我做的，你要吃一口。嗯。它是那种脆脆的口感，嗯、而不是那种呃一下就很酥，就呃直接散掉了。然后口感是好吃吧？嗯，好吃，那就必须给个赞，多吃点。<笑>好了，我们要开始打包了。嗯，非常感谢西西妹今天给我做的三色堇的小饼干，你们都学会了吗？好了，今天的视频就到这里了。如果大家还想学更多的烘焙小知识，记得去我们的主页观看往期视频哟、哦。